Preguntas de mí se contestaba por expertos. Nuestra sección acostumbrada de los lunes. Hoy tenemos como candidata, entre comillas, porque siempre lo, lo usamos, a la periodista Mariana Tencio, periodista, autora de su libro Perfectamente Tú, conferencista, ganadora del premio, del premio Peabody. Mariana, esto es eh, tal cual como si fuera un concurso de belleza, pero le preguntamos a una experta para que trate de dar una respuesta incoherente, diría yo, pero no te sientas presionada. La pregunta tuya, de que te toca en el bol este día es, la presentadora estadounidense Robin Roberts tiene un mantra en la vida que dice, convierte tu desastre en tu mensaje. En el caso de Mariana Tencio, ¿cuál es tu desastre? <risa> Admiro mucho a la periodista Robin Roberts, de hecho he tenido la oportunidad de trabajar con ella y su equipo cuando hice cosas para Good Morning America y me acabo de ver su masterclass, así que soy 100% creyente en convertir tu desastre en tu mensaje porque se trata de usar nuestras propias experiencias personales para conectar con esa audiencia y esas experiencias pues mientras más auténticas sean, mientras más menos perfectas sean y más desastrosas creo que son mucho más eh, relevantes y como verdaderas para el público. En mi caso, mi desastre es tratar de tener éxito como latina, sin esconderlo, sin cambiar mi acento, ni la manera como me he visto en el mainstream en Estados Unidos. Entonces, justamente en mi libro que tengo por aquí, Uh -huh. Hablo de cómo, por ejemplo, una jefa me dijo, no luzcas tan latina para un evento que es como los Oscars del periodismo, la cena de los uh -huh. corresponsales de la Casa Blanca. Pero, que fue un momento para mí de desastre, fue un momento de vergüenza, fue un momento claro. que me sentía como claro. Julia Roberts en Pretty Woman, donde tuve que ir a, a, a cambiar el vestido que había escogido porque no me sentí que... que era lo que querían de mí. Y, y Mariana, y allí hubo un cambio en ti, a raíz de eso, tú sentiste que eh, si seguías ejerciendo el periodismo de esa manera, independientemente del contenido que tú puedas dar, que siempre es, es muy profesional, el, el vestuario tiene que ver con eso, la postura, ¿siente que te hizo cambiar esa posición de ella? Porque, bueno, al principio te admito que no supe cómo responder ante tal llamada, o sea, me hubiese encantado decirte que yo tuve como que la respuesta súper eh, picante y audaz como para callar la boca a esa jefa. Pero en el momento, honestamente, sí, o sea, siendo la única latina en el momento a nivel nacional en NBC, te llama una persona que además está a cargo de tu horario, tus asignaciones y todo eso, y tú no haces más que, obviamente, eh, adecuarte al, al, a lo que te está pidiendo, ¿no? Que cambie. Pero con el tiempo me di cuenta que, Caramba, si yo era la única latina en NBC a nivel nacional y todas estas chamitas latinas a lo largo uh -huh. y ancho de Estados Unidos me estaban viendo a mí en la pantalla, yo realmente no estaba haciéndoles como el mejor servicio y representándolas de la mejor manera si en efecto iba a cambiar quién era y la esencia de nuestra comunidad aquí para complacer a otra persona. Ahora, Mariana, ¿sigue habiendo como una suerte de estereotipo sobre, sobre los latinos en Estados Unidos? ¿Un encasillamiento? Bueno, es que imagínate, o sea, la directriz viene desde el hombre más poderoso del país, que es el presidente. Este fue un señor, Donald Trump, que independientemente de lo que opinen los venezolanos de él, como alguien que tiene 12 años haciendo vida aquí, fue un señor que bajó de una escalera mecánica en Trump Tower y dijo que los latinos eran violadores y criminales, sí. que cuando México mandaba a su gente no estaban mandando lo mejor. Entonces allí ya marcó una agenda que además ahora que se acerca a su reelección y hay unos números de aprobación bajos debido al COVID, a la recesión que se viene acá económica, él está, como diríamos en inglés, doubling down o eh, enfatizando más esa división sí. racial, si se quiere. Y va con todo, con su muro ahorita, que lo había, había sido su promesa de campaña y lo estamos viendo en las imágenes ahorita, ¿no? Y yo les diría como de una manera, sin meterme tanto en política, o sea, para claro. la gente que nos ve eh, que puede tener hijos afuera o que están queriendo hacer vida afuera, lo que pasa con el latino aquí son dos temas. Uno, un tema de eh, que aparentamos ser invisibles. O sea, yo a nivel medio he presentado proyectos de televisión, de conferencias donde a mí me dicen ejecutivos, queremos latinas como tú, quiero una latina joven, quiero una latina fresca, quiero una latina que haga los dos idiomas, y tú estás sentado enfrente de ellos con mil proyectos y que, aló, bueno. no hay un tema de, de que no nos ven, y en uh -huh. ese sentido, 
yo genuinamente le agradezco desde a los Lin Manuel Miranda de la vida hasta la Sofía Vergara de la vida, porque aún en medio de esos personajes que ellos han creado, uh -huh. quizás gracias a ellos, nos han visto más. Yo quiero que más de nosotros estemos a esos niveles ejecutivos tomando esas decisiones de comprar un contenido sobre otro, ¿no? Vimos ahorita en, en Netflix este fin de semana salió el documental de Walter Mercado. Yo quiero que uh -huh. todos los latinos vean ese documental para que entonces luego cuando uno venga, tengo esta propuesta sobre este contenido de Venezuela, ellos sepan, ah, hay una comunidad que va a respaldar sí. eso. Y, y, que hay, y que hay una audiencia. Totalmente. Y el segundo, Mira, uh -huh. por último, a la gente que se está viniendo, que hay un tema de, como de pena, ¿no? Eh, precisamente por esto que, que oyen de la Casa Blanca o lo mismo que me pasó a mí de la llamada, mucha gente a mí me escribe de Mariana, yo tengo un acento, a mí me da, me da pena hacer este emprendimiento, me da pena empezar a salir a mis redes sociales hablando en inglés, como un tema de vergüenza y sobre todo con la gente que ya está criando chamos acá, ¿no? Esa pena luego de los hijos de decir que son venezolanos, hablar los dos idiomas, y eso tenemos que, como pueblo, quitárnoslo y sobrepasar eso para realmente poder llegar al éxito aquí afuera. Mariana, Mariana Tencio es nuestra invitada hoy, periodista, autora y conferencista, ganadora del premio Peabody. Eh, fíjate, Mariana, tú hiciste unas entrevistas en vivo con madres migrantes. Esa entrevista, o varias de esas entrevistas, eh, hablando un poco sobre la separación de las familias, eh, de la, de la, en la administración Trump y fu fueron nominadas esas entrevistas a los premios Emmy yo imagino que eh, cuando uno porque a mí me encantan ese tipo de entrevistas donde tú tocas un poquito la fibra humana y llega en profundidad que tu contenido o sea, vaya más allá que vaya y llegue realmente y sobre todo cuando estamos hablando de migrantes estamos hablando de la situación de, la, de las migraciones y cómo, cómo te cambia la vida en todos los sentidos pues eh, creo que, que, que ha sido una de las cosas más bellas que yo he visto que tú has hecho eh, a lo largo de toda tu carrera, que cuando uno lee el currículum es bastante amplia. ¿Sientes lo mismo que yo? ¿Sientes que cuando haces estas entrevistas de contenidos que le llegan más un poquito a la fibra de las personas este, son importantes para tu carrera profesional? Y más allá de para mi carrera tienes toda la razón, al final del día eso es lo que, lo que trasciende, es lo humano porque a veces el público acá está tan saturado de información, entonces tú le dices, por ejemplo, no sé cuántos millones de venezolanos han tenido que salir del país, y esas son cifras que a la gente al final del día se les convierten como en, en sí, sí, una masa que no saben identificar. Pero cuando tú estás en la frontera hablando con un niño, que mm. además teniendo yo, eh, como, como ustedes también, la posibilidad de, de traducir, de que esa persona hable en su propio idioma, llore y cuente sus propias experiencias y uno va traduciendo en simultáneo, sin ponerle una voz así rara de voiceover que no es de ellos, sin, sin que necesariamente la, la entrevista tenga que luego pasar a ser subtitulada, lo cual le quita inmediatez, sino uno en el momento in situ, lograr que esa historia le llegue a alguien viendo en Ohio, en Los Ángeles. En claro, el... porque esto fue en Reynoso, en México, pero pasa en cualquier país del mundo cuando estaba hablando con una madre de, de, de unos migrantes, ¿no? Y yo ahí además vi a mi propia gente venezolana. Yo dije, uh -huh. de alguna manera, hace 10 años yo hubiese estado haciendo estas entrevistas y uno dice, bueno, son migrantes y uno se solidariza, son de Centroamérica, son de México, pero uh -huh. ahorita era escuchar, a, se me paran los pelos, escuchar a la propia wow. gente de la patrulla fronteriza diciéndote, cada día hay más venezolanos acá. Entonces, si yo logro hacer una de estas entrevistas, que un padre en Missouri diga, ¿esa puedo ser yo? ¿Ese puede ser mi hijo? Sí. ¿Cómo puedo yo ayudar a esta gente? ¿Cómo puedo de alguna manera alzar la voz? Ese es el trabajo de uno, es ser puente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué lecciones, Mariana, has aprendido sobre la pandemia? Te lo pregunto, tú estás radicada en Miami. Eh, el fin de semana vimos esto, eh, eh, 15.000 casos. Como periodista, como persona, una noticia como esa, ¿cómo te llena? Mira, ha sido, y no, no voy a, a, a ser sutil, ha sido un reflejo de la falta de liderazgo tan grande que existe en este país, no nada más a nivel nacional, sino a nivel estatal. El para atrás para adelante, como digo yo, de gente como el gobernador de Florida, eh, el hecho de que Trump mismo vino el viernes a Miami, sí, vino a hablar con los venezolanos, pero no tenía una máscara puesta cuando estás yendo al estado que tiene mayor número de casos de COVID récord claro. en el país desde que comenzó esto. Entonces, para mí es incompetencia, es falta de liderazgo y francamente es preocupante en términos del bolsillo de las personas acá. O sea, aquí tú vas 
a los pequeños negocios y finalmente le pagaron a sus empleados para venir por la quincena, finalmente le abrieron abrim, los cartelitos, abrimos las puertas, tal, y entonces que otra vez caigamos en esto porque no se tomaron las medidas adecuadas desde el comienzo, es gravísimo. Mariana, ya para finalizar, ¿de qué va tu libro? Cuéntanos. Bueno, aquí lo tengo. Eh, lo publiqué en español y en inglés porque justamente quería, lo que hablamos antes, humanizar en los dos idiomas. Mi libro es la historia de una inmigrante venezolana, de lo que somos como país. Yo aquí coloqué, me enorgullezco mucho, hasta un mapa de Venezuela, una bandera, <risa> y no sé dónde queda la guaira. Y lo, lo bonito de haberlo hecho en inglés es que es hacer que la audiencia estadounidense acá... Diga, la guaira. Claro. Ven qué bonito aquí está. Lo hice con una ilustradora venezolana. Bello. Eh, es, hay hay es, mucho de perfección más que de desastre en ese libro. Eh, yo hablo de ser justamente no perfecto, sino perfectamente tú. Y esa es la manera como bueno. dejar una huella en el mundo y además tener éxito. Porque la, las versiones perfectas, pues... Ya existen, pero lo que uno puede aportar es realmente único. Mira, dice... Sentido por la entrevista. Sí, dice por ahí, Mariana, que lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Exactamente. Bueno, dice además que me han cumplido un sueño porque yo siempre quise estar en algún certamen de algo. Porque digo, yo hablo bien, ¿verdad? Yo, me gusta arreglarme, pero con mi estatura no fue posible. Así que la próxima vez. No está con citos y ya, eso sí, se soluciona es que rápido. Esta sección siempre, siempre la pensamos porque siempre decimos, esa pobre mí se muerta de hambre por un mes, comiendo lechuga, <risa> le hacen unas preguntas sobre cómo salvar el mundo, cómo pretenden que esa niñita a los 18 años diga algo. Entonces, bueno, contactamos a expertos para que digan de, de su área, pues bueno, traten de darle una respuesta. Mari, gracias por ser perfectamente tú, Mariana. Gracias, Atencio. Mariana. Un placer. Chao, Mariana. Luego. Cuídense mucho. Igual. Igual para ti, 5 y 20 de la tarde, nos vamos con la harta sociedad. Thank <laughs> you.